শ্যামা হাসে ফিরোজের গলার শহর এত ভালো লাগে যে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে প্রেমে পড়লে বুঝি সবই ভালো লাগে আজকে দুজন কাছে থাকলে পাগলের পাগলামি দেখতে পারত ভালো আছেন ফিরোজ হেসে বললো একটু ভালো নেই বউ কাছে না থাকলে বিবাহিত পুরুষরা ভালো থাকতে পারে না শ্যামা হাসে তার ফাঁকে কাঁথা সরিয়ে তার আম্মাকে দেখে নেয় গরমে সারা শরীর ঘেমে একাকার সে লিখল তো বাড়িতে নিয়ে যেতেন ফিরোজ গম্ভীর গলায় বলো তুমি আমার বউ যোগ্য সম্মান দিয়ে বাড়ি আনবো এমনি আনলে সবাই ছোট ভাববে শ্যামা ছোট করে লিখে হুম ফিরোজ হঠাৎ নেবু নেবু আগুনে ক্যারাসিন ঢেলে দেয় আদরে গলায় বলল পাখি কি আমাকে মিস করছে ফিরোজের এমন আদর মাখা কণ্ঠ শুনে শ্যামার এতক্ষণ চেপে রাখা কান্না বুক ফেটে বেরিয়ে আসে কাপা কাপা হাতে লিখে ভীষণ ফিরোজ চুপ করে থাকে তার কেন জানি মনে হচ্ছে এই শ্যামা কাঁদছে নিশ্চুপ থেকে যেন দুজন দুজনের মনে ওরেগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে ছুঁয়ে দিচ্ছে একে অপরকে ফিরোজ আসতে করে বলল বউ শ্যামার মন ভালো লাগায় ভরে উঠে হুম ফিরোজ নিজেকে আটকে রাখতে পারে না আমি একটু আসি দেখা করতে পারবে না এমন আদর করে আবদার করে কেন ছেলেটা বুঝি না তার বইয়ের কষ্ট হয় শ্যামার যে ইচ্ছে করে দেখা করতে কিন্তু তার আম্মা পাশে দেখা করার উপায় নেই আম্মা পাশে তো বাহিরে আসতে পারবে না শ্যামা খুব অসহায় লাগে না টয়লেটে যাও না তখন কিভাবে যাও তখন তো যাই আর আসি তাহলে এইভাবেই আসো আমি তোমাদের ঘরের সামনে এসে ফোন দেব শ্যামা না করতে পারলো না ফিরোজ যেমন ছটফট করছে সেও তো একই যন্ত্রটা ছটফট করছে শ্যামা সারা দেয় স্বামীর প্রথম আবদার ফেলতেই পারে না কিছুক্ষণ পরে ফোন আসলে ঢুকপুক বুকে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় আশেপাশে তাকিয়ে সোজা গোসলখানায় ঢুকে পড়ে ফিরোজ আগেই সেখানে দাঁড়িয়েছিল শ্যামাকে দেখে হাসে হাত ভরে গাল টেনে দেয় ফিস ফিস করে বলল থাকার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তুমি চুম্বকের মতো টেনে আনলে আজকে বাসন না বাসরে বউ ছাড়া থাকলে ভূতে ধরে ফিরোজের কথায় শ্যামা হাসে ধরুক তোমাকে আদর করবে কে তাহলে আপনি ফিরোজ শ্যামার দেখির মতো টলটলে চোখের দিকে তাকিয়ে বল আমি কিন্তু খুব খারাপ শ্যামা পাখি শ্যামা ফিরোজের গা ঘেসে দাঁড়ায় তো ফিরোজ নিমিশেষ তাকিয়ে থাকে কিছু না আমরা একে অপরের স্বামী স্ত্রী আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এভাবে আমরা একে একে সব করে নেব তুমি শুধু আমার উপরে ভরসা রেখো আচ্ছা ফিরোজ বল মধুরানী কি জানে তার রাজা তাকে কত ভালোবাসে শ্যাম মাথা দোলাই শ্যামা ফিরোজের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকে ফিরোজকে জড়িয়ে ধরে আদরে তুল তুলে বিড়ালের মতো ফিরোজের বুকে মিশে যেতে চায় ফিরোজের ইচ্ছে করে বিড়ালটাকে বুকে পুরে নিতে তাহলে যখন তখন আদর করা যাবে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখা যাবে সে বলল আজকে তো একটু বেশি আদর পাও না আফটার অল তুমি আমার বউ ফিরোজের মুখে বউ ডাক্তার শুনে শ্যামার সারা দেহে অজানা কাপন বয় সে কথা বলে না ফিরোজ শ্যামার মুখটা উপরে তুলে অধরের ভাজে অধর মিলিয়ে দেয় ভালোবাসার মধুর সুধা অধরের ভাজে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ পরে ফিরোজ নিজেই নিজেকে বলল কন্ট্রোল ফিরোজ কন্ট্রোল ফিরোজের কাজে শ্যামা হেসে বলল পাগল ফিরোজ শ্যামার কোমর ধরে নিজের সাথে মিশিয়ে বলল তোমারই তো বর শ্যামা নিঃশব্দে আবার তার রুমে ফিরে যায় শ্বাস আটকে রেখে তার মায়ের কাছে শুয়ে পড়ে মোবাইলটা বন্ধ করে বালিশের কাবারের ভেতরে রেখে দেয় চোখ বন্ধ করে ফিরোজকে অনুভব করে ফিরোজ তার স্বামী শ্যামার মনে হয় ফিরোজের হাতে মৃদু ছোঁয়া তার গায়ের পুরুষের শক্ত ঘ্রাণ শ্যামার গায়ে আষ্টি পৃষ্টি লেগে আছে শ্যামার দম ভরে শ্বাস নেয় তাদের বিয়েটা যদি স্বাভাবিকভাবে হতো এখন সে ফিরোজের বুকে থাকতো ফিরোজের পাগলামি সামিল হতো ফিরোজের পাগলামি কথা মনে হয়ে শ্যামা লজ্জা পায় এই ছেলে যে তার জন্য এত পাগল হবে তা সে আগে বুঝেনি ফিরোজের দুষ্ট আদর মিষ্টি ছোঁয়া তার অশান্ত হৃদয় শান্ত করে চোখ বন্ধ করে বৃথা মনের অভিলাষে ফিরোজকে জড়িয়ে ধরে ভাগ্যেশকেও দেখেনি দেখলে আজকে একদম মেরেই ফেলত ফিরোজ চুপচাপ বাড়ি আসে ভেতরের সত্তা হাসফাস করছে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর কিছুক্ষণ থাকলে একটু শান্তি লাগত কিন্তু এত রিক্স নিয়ে থাকার কোনো মানেই হয় না কেউ দেখলে হয়তো তাকে কিচ্ছু বলবে না কিন্তু শ্যামার উপর দিয়েই তুফান যাবে সে চায় না শ্যামা বিপদে পড়ুন ফিরোজ বাড়ি ফিরে বিছানায় গায়ে লিয়ে দেয় শ্যামা তার বউ ফিরোজ ঘুমানোর চেষ্টা করে কিন্তু চোখ বন্ধ করলেও শ্যামা তার চোখের পর্দায় ভেসে উঠে ফিরোজ ছটফট করে বাকিটা রাত ঘুমাতে পারে না 
ভোরের দিকে সদ্য বিবাহিত পুরুষ বউ না পাওয়ার যন্ত্রণা ভুলে চোখে ঘুম নেমে আসে ফিরোজ এখনও মোহাম্মদ আলীর সাথে কথা বলে না বিয়ের এক মাস পনেরো দিন চলে গেছে ওই যে প্রথম দিন মেয়েটার সাথে দেখা হলো আর একবারও দেখা হয়নি যদিও রাতে সামান্য মেসেজ আদান প্রদান হয় কিন্তু এইটুকু মেসেজে কি মন ভরি মন তো পাগল পাড়া তার যাওয়া আরেক রকম পাগলাটি খ্যাপাটি এই রুদ্র রূপ ধারণ করতে সে মরিয়া সে আমাকে বিয়ে করার পর থেকে দেহ মন তাকে ফুসলিয়ে যাচ্ছে কাছে পাওয়ার তীব্র বাসনায় অন্তর ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে তাই তো আর দেখা করতে যায়নি যেহেতু দেহ মন জেনে গেছে শ্যামা পুরোপুরি তার তাই আদরে মেয়েটাকে কাছে ফেলে সে দিশা হারায় নিজের ভারসাম্য হারানোর জোগাড় হয় তুল তুলে মেয়েটাকে একেবারে বুকের ভেতরে নিজেতে সাত জাগে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য দেখা না করাই ভালো এই পনেরো দিন দেখা না করার আরেকটা কারণ হল কাজের চাপ খুবই বেড়ে গিয়েছে এম পি মহোদয় নতুন একটা দায়িত্ব তাকে দিয়েছে ফিরোজ কাজটা সুনিপুণভাবে করার চেষ্টায় আছে কয়েকটা ছেলে তার নাম করে এ দোকানিদের হুমকি ধামকি দিয়ে টাকা উঠাচ্ছে এই সমস্যাটাও সমাধান করতে হবে তাছাড়া এগুলোর চেয়ে বড় যে সমস্যাটা তা হলো শ্যামার পরিবারের খোঁজ রাখা উনিশ বিশ হলেই যে কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে ফিরোজ চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বউটাকে দেখতে এত ইচ্ছে করছে মোহাম্মদ আলী ছেলের এই নিশ্চয়তা দেখে ভাবেন শ্যামার ভূত বুঝি মাথা থেকে নেমে গিয়েছে কিন্তু ছেলে অভিমানিক আছে এখন ওনার সাথে কথা বলছে না এখন আর হোটেলেও আসে না বাড়িতে ঠিকঠাক ভাত খায় না উনি চিন্তা করেন যেহেতু ছেলে আর শ্যামার কথা বলছে না তাহলে উনিও তুলবেন না শ্যামার বিয়ের পরে না হয় ফিরোজকে বিয়ে করানোর ব্যাপারটা দেখা যাবে মানুষের থেকে শুনতে পান প্রতিদিনই শ্যামাকে দেখতে আসছে স্বপ্ন ইসলাম হতাশ হয় বিষণ্ন মুখে দরজায় বসে আছে শ্যামাকে প্রতিদিন একটা দুইটা পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে কিন্তু একটা পাত্রপক্ষ শ্যামাকে পছন্দ করছে না অথচ অপছন্দ করার মতো মেয়ে শ্যামা না তারপরও কেন যে অপছন্দ করছে তার কারণটাই কেউ খুঁজে পাচ্ছে না কত ভালো ভালো সম্বন্ধ আসে দেখে যাওয়ার পর কি হয় কে জানে ওনাদের এর থেকে উত্তর নাই আসে স্বপন ইসলাম চিন্তা করে দেখে শ্যামা এখন বেশ শান্ত ওদিনের পর থেকে আর একবারও ফিরোজের নাম মুখে নেয়নি কিংবা ফিরোজও আর আসেনি দুজন হয়তো বুঝে গিয়েছে তাদের মিল সম্ভব না তাই এই দূরে সরে গিয়েছে এদিক থেকে স্বপন ইসলাম খুশি হয় কিন্তু উনি নিশ্চিত হতে পারছে না স্বামীর কথা মতো ফাতেমা বেগম মেয়ে রুমে যায় শ্যামা শ্যামা তখন টেবিলে বসেছিল মায়ের ডাকে ওনার থেকে ফিরে তাকায় সত্যি কথা বলতো কি কথা আম্মা ফিরোজের সাথে তুই কথা বলিস কিভাবে কথা বলবো ঠিকই আসলে কোনো যোগাযোগ রাখিস না আশ্চর্য আম্মা তোমরাই তো চাও যেন যোগাযোগ না রাখি এখন এই সব বলছো কেন এমনি বলছি তাহলে আমাদের কথা মতো বিয়ে করতে তোর কোনো আপত্তি নেই শ্যামা মুচকি এসে বলো না নেই মেয়ের মুখে মুচকি হাসির সময় তেমন উত্তর শুনে ফাতেমা বেগম আশ্বস্ত হয়ে চলে যায় কিন্তু বিয়েগুলো কেন ভেঙে যাচ্ছে সেটাই ভাবে শ্যামা বুকে হাত দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেই কথাগুলো বলতে যদিও কেমন লাগছিল কিন্তু ফিরোজের কথা মতো এই সব বলেছে শ্যামা উঠে দাঁড়ায় চুপচাপ বিছানা শুয়ে পড়ে পনেরো দিন হয়ে যাচ্ছে প্রিয় মানুষের মায়া ভরা নেশালু চেহারাটা দেখা হচ্ছে না আদর নিয়ে ছুঁয়ে দেওয়া হচ্ছে না শ্যামা নিজেও জানে ফিরোজ কেন আসে না কিন্তু অবচমনটা যে বিশ্বামল আবদার করে মনে সূক্ষ্ম দেয়াল চিকন কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ভাঙতে চায় ফিরোজের কাছে যাওয়ার ইচ্ছায় সারা শরীরে শিহরণ ভয় ছটফটে উঠে তনুমন আহা সে কি উদ্যম যন্ত্রণা শ্যামা অবশ্য নিজের এই নতুন অসুখের কথা ফিরোজ নামে প্রণয় পুরুষকে বলেনি আগুনে ঘিঢালার ইচ্ছে তার নেই পরিস্থিতি বুঝতে হবে সব ঠিকঠাক হলে কাছে আসার সময়ের ব্যাপার মাত্র এর জন্য দুজনকেই ধৈর্য ধরতে হবে ফিরোজ প্রতি রাতে আদরে বাক্যবানে শ্যামাকে জর্জরিত করে দেয় এসব ভাবতে ভাবতে এই শ্যামা ঘুমিয়ে পড়ে মধ্যরাতে শ্যামার ঘুম ভাঙে মায়ের থেকে তাকিয়ে দেখে উনি ঘুমাচ্ছে সেই মোবাইল অন করে সময় দেখে দুইটা পাঁচ আজকে ফিরোজের সাথে কথা বলা হয়নি দ্রুত ফিরোজকে ফোন দেয় আর তাকে অবাক করে দিয়ে সাথে সাথেই ফোনটা রিসিভ হয় ফিরোজ হেসে বলল কি ঘুমিয়ে গিয়েছিলে শ্যামা দ্রুত হাতে লেখে আমি দেখব ভিডিও কল দেব না এমন দেখা না ছুঁয়ে দেওয়ার মতো দেখা ফিরোজ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল কি হয়েছে মধুরানীর আসবেন না আসছি পাঁচ মিনিট পরে বের হয়েও শ্যামা পাঁচ মিনিট পর বেরোয় ফিরোজ উঠোনের কোনে বড় বড়ই গাছে নেচে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামা আশেপাশে তাকিয়ে দ্রুত সেদিকে যায় 
দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে ফিরোজ মাথায় চুমু দিয়ে বলল বেশি মিস করছিলে শামা মাথা নাড়ে ফিরোজ বুকে জড়িয়ে বলল আমিও তাই ঘুমাননি ঘুম আসছিল না তোমার কাছে আসার তীব্র ইচ্ছা হচ্ছিল শামা ফিরোজের মাথাটা টেনে নিচের দিকে এনে চুমু দেয় নাকে চুমু দিয়ে হাসি ফিরোজের শ্বাস ক্ষণ হয় গভীর গলায় বলল শ্যামা পাখিটা আমার বাড়ি চলো তো বউছাড়া থাকা অসম্ভব এতদিনে তা মনে হলো আগে তো এই যন্ত্রণা বুঝিনি সময় সময় গতিতে ছুটে চলে সময় কাটকানোর ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কারো নেই তাই তো সবাইকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় স্বপন ইসলাম মেয়ের জন্য অনেক পাত্রপক্ষ দেখে কিন্তু কেন জানি কেউ হ্যাঁ বলে না এদিক দিয়ে শ্যামাকেও কিছু বলা যাচ্ছে না পাত্র আসতেই মেয়ের কোনো বাহানা ছাড়া এই সুন্দর করে সে যে সামনে আসে তাছাড়া ফিরোজের সাথেও যোগাযোগ নেই তাহলে এই বিয়ে না হওয়ার কারণটা কি উনি কোনো সমাধান খুঁজে পায় না রিপন চিন্তিত হয়ে পড়ল আব্বা আমার মনে হয় কলকাতায় ফিরোজ নাতেছে একটা শিক্ষা দিয়ে দেই স্বপন ইসলাম গম্ভীর গলায় বলল এই সব নেতা ফেদাদের সাথে লাগতে যেও না পরে দেখা যাবে মেয়ের চরিত্রে কলঙ্ক ছিটিয়ে দিয়েছে কিন্তু বিয়ে ভাঙছে কেন তাহলে কি জানি যখন হওয়ার তখন হবে আজকে রাতে ফাতেমা বেগম শ্যামা রুমে আসে সহজ গলায় বলল আমি আশা করি তুই আগে শ্যামা হয়ে গিয়েছিস শ্যামা সুবোদ বালিকার মতো বলল জি আম্মা ফিরোজ যে তোর জন্য না এটা যে তুই বুঝতে পেরেছিস তাই অনেক শ্যামা মাথা নাড়ে ফাতেমা বেগম বলল আমি আর তোর সাথে থাকবো না তোর আব্বার শরীর ইদানিং ভালো যাচ্ছে না আশা করি তুই উল্টা পাল্টা কিছু করবি না শ্যামা কি বলবে বুঝতেই পায় না আস্তে করে মাথা তুলায় ফাতেমা বেগম চলে যায় শ্যামা সোজা হয়ে শুয়ে থাকে তার আম্মা আর তার সাথে থাকবে না এটা ভাবতেই মনের দেয়ালে হুড়মুর করে অসংখ্য প্রজাপতি ডানা ঝাপটা যায় উঠে দরজা আটকে আসে টেবিলের লুকানো স্থান থেকে মোবাইলটা বের করে সুইচ অন করে তার আর ফিরোজের বিয়ের দুই মাস পেরোল এই দুই মাসে দুজন দুজন আর আরও আপন হয়েছে কিভাবে এক হওয়া যায় সে চিন্তায় মুশকুল থেকেছে লুকিয়ে চুরিয়ে ফোনের মৃদ কথাবার্তা গভীর থেকে অতল জলে গিয়ে পৌঁছেছে অবশ্য সব বেসামাল কথা ফিরোজের ডিকশনারি থেকে আসে শ্যামা শুধু হুম হাঁ করেই শেষ দুজনে খুচরো আদরের লেনাদেনা হয় ফিরোজের আবদারে নির্লজ্জ শ্যামা নুয়ে পড়ে মাথা নেচে করে এই লুকানোর জায়গা খুঁজে পেরায় কিন্তু দুজনেই বুঝে তাদের চাওয়া পাওয়া কাছে আসার তীব্র ইচ্ছা একটু ছুঁয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এসব ভাবা ভুলের কিছু না ফিরোজ তার স্বামী শ্যামা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে মুখটা ছটফট করছে বারোটা বাজার সাথে সাথে ফিরোজ ফোন দেয় শ্যামা আজকে আর হেডফোন গুজে না ফিরোজ মিহি কলায় বলল আমার শোনা বউ কি করে শ্যামা সবসময় মেসেজ পাঠায় কিন্তু আজকে মেসেজ পাঠালো না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল আপনার বউ আপনার কথা ভাবছে শ্যামাকে কথা বলতে দেখে ফিরোজ লাফিয়ে উঠে বসে উত্তেজিত গলায় বলল আম্মা কাছে নেই না আব্বা অসুস্থ তাই আম্মা আর আমার সাথে থাকবে না ফিরোজ উত্তেজিত হয়ে বলল সত্যি শ্যামা ফিরোজের কথার ধরন দেখে এসে বলল জি ফিরোজ দাম আটকে বলল তাহলে আমি আসি কোথায় তোমার কাছে শ্যামা ধমকে বলল এই একদম না দুষ্টু পুরুষ ফিরোজ আফসোস করে বলল কি রে ভাই কতদিন হলো বিয়ে হয়েছে এখনো বউয়ের কাছে যেতে পারলাম না একটু এই সেই কত রকম আদর আছে তা তো কিছুই করতে পারলাম না তুমি এত নিষ্ঠুর পাশান মহিলা দয়া মায়া নেই নাকি শ্যামা ফিরোজের বুকে উথাল পাথাল ঠিকই টের পায় কিন্তু সংকোচ ও ভয়ও পায় ফিরোজের কথা শুনে এসে বলল না মায়া নেই ফিরোজ কিনছি তো অভিমান করল এই কথা মনে থাকবে তো থাকলেই হলো আচ্ছা তুমি জানোই না আমি কত সুন্দর হয়ে গিয়েছি আজকে আসলে দেখতে পারতে আমি দেখতে চাই না ফিরোজ আফসোস করে বলল আমার কপালে কি এমন কঠিন বউ ছিল হাই কপাল শ্যামা আল্লাদি গলায় বলল ভালোবাসি গো মধুরাজা ফিরোজ শান্ত স্বরে বলল মিঠা কথায় চিরা ভিজবে না বোঝেছো সুন্দরী না এত শত বুঝি না তাহলে আমাকে বোঝানোর সুযোগ দেয়া হোক আশা করি আমি ভালো বোঝাতে পারব দরকার নেই ফিরোজ হতাশ গলায় বলল শোনো মেয়ে ফ্রি ফ্রি উপদেশ দেই স্বামীকে এত কষ্ট দেওয়া ভালো না গুনা হয় বুঝেছো বুঝেছি বুঝলে তো আমার আসার কথা রাইট জি না আপনার এখন ঘুমানোর কথা আমিও ঘুমাবো ফিরোজ চুপ করে থাকে অভিমানে তার বুকটা ভার লাগছে 
মেয়েটা কি কিছু বোঝে না শ্যামার স্বামীর মন খারাপের মৃদুবন্ধ বাতাসে রেস্টের পায় কিন্তু সেই নিরুপায় বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল আজকে রাখি হঠাৎ যদি আম্মা চলে আসে তো ফিরোজ বলল আচ্ছা চার পাঁচ দিন পরেও যখন ফাতেমা বেগম আর শ্যামার সাথে ঘুমাতে আসে না তখন শ্যামা বুঝে আর আসবে না একাতে শ্যামা ফিরোজকে বেশি মনে পড়ে কিন্তু ফিরোজকে বুঝতেই দেয় না কিছুক্ষণ পরে ফিরোজ ফোন দিয়ে বলল ম্যাম আপনার দরজার সামনে পার্সেল রাখা দয়া করে কেউ দেখে নেওয়ার আগেই মহারানীর দরজা খুলে পার্সেল ভেতরে নেন শ্যামা ঝটপট দরজা খুলে একটা বড় সড়ো প্যাকেট পায় হাতে নিয়ে দ্রুত দরজা বন্ধ করে বলল এটা কি শাড়ি আপনি এসেছিলেন হ্যাঁ তাহলে দেখা করলেন না দেখা করলে বেশ খারাপ হয়ে যেতাম তাই গুড বয় শ্যামা লাউড স্পিকারে দিয়ে শাড়িটা বের করে ফিরোজের থেকে এ দেওয়া প্রথম উপহার উপহার পেতে সবাই ভালো লাগে শ্যামাও খুশি হয় লাল জামদানি শাড়ি সাথে মিলিয়ে কানের তুল গলার হার রূপার নুপুর আলতা রাখা সে খুশিতে বাগবাকুম হয়ে বলল খুব সুন্দর ধন্যবাদ ম্যাম একটা চিরকুট আছে এটা পড়ুন আর আর থাক আর কিছু বলতে হবে না আমার বউ বুদ্ধিমতী তাই না শ্যামা ফোন কেটে দেয় চিরকুট বের করে পড়ে মধুরানী প্রিয়তম আমাকে খুব বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় না তোমার না হলে না হতে পারে কিন্তু এই পুরুষের খুব ইচ্ছে হয় তুমি আমার বউ না এত কিসের ভয় বিশ্বাস করো না আমাকে আমার বউকে লাল শাড়িতে দেখার তৃষ্ণাই বউক ছটফট করে তাই তো এই শাড়ি পাঠালাম পছন্দ হয়েছে রানীকে খুব মানাবে আমি জানি এটা পড়লে তোমার রাজা রাজ্য জয়ের মতো খুশি হবে কিন্তু একটা শর্ত আছে শর্ত হচ্ছে আমি আসার পরে শাড়ি পরবে আমি একটু জ্বালাব না প্রমিস একদম ভালো ছেলে হয়ে চোখ বন্ধ করে রাখব শুধু নিজের হাতে তোমার কোমল পায়ে আলতা পড়াবো সবশেষে একটা কথাই বলতে চাই কালকে তোমার রাজা কোনো প্রহরীবিহীন তার রানীর কাছে আসবে বোঝা গেল তো ভালোবাসা পাঠালাম এক আকাশ মুঠু পুড়ে বুকে মিশিয়ে নিয়ে শোনা শ্যামা লজ্জায় রাঙা হয় শাড়িটা বুকে চেপে বসে থাকে পরে শাড়িটা দিন ছটফট করে কাটাই রাতের পরে কেমন উসখুস করে বারোটায় ফোন আসে শ্যামা একটা হলুদ ফ্রি পিস পরে আছে সে দরজা খুলে দেখে অন্ধকার গায়ে মেখে তার বিবাহিত বর তারি আছে শ্যামাকে দেখে ফিরোজ মিষ্টি হিসেব হল আসসালামু আলাইকুম হলুদ পরি ফিরোজ বিসমিল্লা বলে ভেতরে ঢুকে শ্যামা দূর দূর বুকে আশেপাশে তাকিয়ে দরজা আটকে দেয় আপনার একটুও ভয় লাগলো না যদি আব্বা বা ভাইয়া দেখতো ফিরোজ আয়েশ করে খাটে বসে গায়ের শার্ট পিছনে ছেলে দেয় শ্বশুরের ভয়ে বউয়ের কাছে আসবো না তা কি করে হয় শ্যামার লজ্জা লাগছে লজ্জায় লুকাতে ইচ্ছে করছে কিন্তু যার জন্য এই লজ্জার সমাহার সেই ভাবলি সীন হয়ে আছে ইতিমধ্যে এসে খাটে হালান দিয়ে শুয়ে পড়েছে তার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেকবার এসেছে এই ঘরে শ্যামা উসফুস করে বলল হুম ফিরোজ এসে বলল আরে তুমি কি আমাকে লজ্জা পাচ্ছ মধুরানী আপনাকে লজ্জা পাবো কেন লজ্জা পাচ্ছি না ফিরোজ গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল আচ্ছা সাহসী রমণী এবার শুরু করেন তো কি শাড়ি পরা অসম্ভব ফিরোজ উঠে দাঁড়ায় অসম্ভব তাহলে আমি পড়াই কি বলো সুন্দরী শ্যামা পিছিয়ে যায় ফিরোজ এখানে রাখি দরজায় শব্দ হয় ফাদার মেঘম শব্দ করে ডাকলেন শ্যামা দরজা খুল শ্যামার ফিরোজ স্তব্ধ হয়ে যায় শ্যামা ফিরোজের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের এই পাশ ওপাশ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল আল্লাহ এত বড় জামাই কই লুকাবো দুশ্চিন্তায় মুহূর্তে শ্যামার বুক ধরফর করে শরীর ঘেমে ওঠে শ্যামার মুখে এমন কথা শুনে ফিরোজ হাসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল কই আবার লুকাবে তোমার বুকে লুকাও খুঁজে পাওয়ার সাধ্যি কারণই কথাটা বলেই ফিরোজের মুখের হাসি আর চওড়া হয় শ্যামা আশ্চর্য হয়ে ফিরোজের দিকে তাকিয়ে থাকে এমন বিপদের সময় এই লোক হাসি কীভাবে সে চোখ পাকিয়ে তাকায় শ্যামার চোখ পাকানি দেখে ফিরোজ হাসে ইশারায় খাটে নিচে দেখায় শ্যামা ফিরোজের ইশারা বুঝতে পারে তারপর ঝুলে থাকা চাদর সরিয়ে খাটের নিচে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয় ফিরোজ বইয়ের কথা মতো চুপচাপ ঢুকে পড়ে শ্যামা নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয় টেবিলের দিকে ছুটে একটা বই খুলে রাখে তারপর দ্রুত দরজা খুলে দেয় ফাতেমা বেগম সুচারু চোখে শ্যামার থেকে তাকায় শ্যামা বলল কি আম্মা এত রাতে লাইট জ্বালানো তাই ডাকলাম শ্যামা হাসি মুখে বলল কতদিন কলেজে যাই না আজকে দিনের বেলা ঘুমিয়েছি এখন ঘুম আসছে না তাই পড়তে বসলাম আর পড়তে ভালো লাগছে না ওই জন্যই তো এত রাত করে পড়ছি ফাতেমা বেগম রুমে ঢুকে এদিক ওতে তাকিয়ে বলল আচ্ছা শ্যামা সাহস করে বলল তুমি কি থাকবে থাকলে থাকো 
ফাতেম বেগমের মনেই কিঞ্চিত সন্দেহ ছিল কিন্তু শ্যামাই থাকার কথায় যেন রঙ্গমাখা আলপনায় মেয়েটা এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়ার সমতুল্য উনি মাথা নেড়ে বলল না আমি থাকব না শ্যামা চুপচাপ ভাবার টেবিলে বসে পড়ে কলম দিয়ে এই খাতায় মনোযোগ দিয়ে লেখে যেন তার মতো মনোযোগী ছাত্রী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একজনও নেই ফাতেমা বেগম বলল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় শ্যামা লিখতে লিখতে বলল এই অধ্যায় শেষ করে শুয়ে পড়ব ফাতেমা বেগম বেরিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যায় শ্যামার বুকটা ধরফর করছে জীব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয় ঠাই টেবিলেই বসে থাকে উঠে দরজা লাগায় না ফাতেমা বেগম বাথরুম থেকে যাওয়ার সময় বলল দরজা আটকে নেই এত রাতে দরজা খুলে রাখা ভালো না শ্যামা উঠে দাঁড়ায় ভাবলিসীনভাবে দরজা আটকে দেয় দরজা আটকে আবারও চুপচাপ কিছুক্ষণ টেবিলেই বসে থাকে ভয়ে কলে যা পেটে যাওয়ার উপক্রম শ্বাস পড়ছে চোরে মুখ ঘামে ভিজে একাকার সে উঠে দাঁড়ায় হাত মুখ ধোয়ার উদ্দেশ্যে কলপারে যায় স্বামীটি কাছে পাওয়া তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেউ দেখে ফেলার ভয় সব মিলিয়ে শ্যামার মাথা ধরে যায় পরক্ষণে ভাবলেও রুমে গেলে অতি প্রিয় পুরুষটার হাসি মাখা মুখটা দেখতে পারবে শক্ত করে জুড়িয়ে রাখতে পারবে আদর মাখা স্পর্শে ছুঁয়ে দেওয়া যাবে এসব ভাবতে শ্যামার সব ক্লান্তি ভয় সংকোচ খারাপ লাগা নিমিষে উধাও হয়ে যায় এসবের বদলে ভর করে এক রাস লজ্জা কামনা বাসনা আর কাছে টানা ঋণিঝিনি ভয় আর সুখ মিশ্রিত অনুভূতি শক্ত সামর্থ্য শরীর নিয়ে ফিরোজ এই নিচু ঘাটের তলায় থাকতেই পারছে না তার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু বউকে কাছে পাওয়ার স্বার্থে এইটুকু কষ্ট করাই যায় সে অসহায় চোখে বাহির দিকে তাকিয়ে আছে সে আমার বাহিরে গিয়েছে এখনও তাকে বেরোতে বলছে না তাই সেও বেরোতেও পারছে না ফিরোজ খাটে নিচে শুয়েই হাসে তার মতো মানুষ এমন চোরের মতো লুকিয়ে আছে তাও নিজের বিবাহিত স্ত্রীর জন্য ভাবা যায় এটাই কি হওয়ার ছিল সে আমার রুমে এসে দরজা আটকায় খাটের কাছে নিচু হয়ে বসে ফিরোজকে দেখে ড্যাবলেট করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে আমার মায়া হলো লোকটা তার জন্য কত কষ্ট করছে সে বলল বেরিয়ে আসেন ফিরোজ আস্তে ধীরে বেরিয়ে আসে মাটির ঘর হওয়াতে শার্টে মাটি লেগে আছে ফিরোজ আর শ্যামার শার্টে মাটি ঝিরে ছিঁড়ে পরিষ্কার করে তারপর দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে ফিরোজ শ্যামাকে ঝুড়ি ধরে বলে মনে হচ্ছিল বউয়ের কাছে আসেনি গরু চুরি করতে এসেছি আল্লাহ শ্যামা চুপচাপ ফিরোজের বুকে মিশে থাকে যদি আম্মা দেখে নিত দেখলে দেখতো বিয়ে করা বউয়ের কাছেই তো এসেছি খুব সাহস তাই না খুব ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছিল আমি থাকতে ভয় কিসের জানি না ফিরোজ আবারও বিছানায় বসে আফসোস করে বলল আমার শাশুড়ি আম্মা বোধ হয় নানি হতে চায় না তাই তো এত ডিস্টার্ব করছে ফিরোজের কথার ধরনে শ্যামা হেসে ফেলে ফিরোজ মুগ্ধ হয় মায়াবতীর মিষ্টি হাসি সব কষ্ট নিমিষেই দূর করে দেয় এই মিষ্টি আদরে মেয়েটা তার স্ত্রী ভাবতি সুখে বুকের খাঁচা ঝনঝন করে উঠে শ্যামা থেকে তাকিয়ে বলল তো শুরু করো ফিরোজ শাড়ি পরার কথা বলছে তা বুঝতে পেরেও শ্যামা বলল কি শাড়ি পরা এক রাস লজ্জা শ্যামা সারা অঙ্গে ঝিলিক দিয়ে যায় মাথা নেড়ে বলল আপনার সামনে কিভাবে পড়ব ফিরোজ সুন্দর করে হেসে বলল আমি তাকাবো না আপনি খারাপ আছেন তাকাবেন তা আমি জানি বউয়ের দিকে তাকালে ক্ষতি হয় না আমার লজ্জা হয় আচ্ছা আমি চোখ বন্ধ করে ওই পাশে শুয়ে আছি পড়া শেষ হলে বলো ফিরোজ কথা মতো ওই পাশে ফিরে শ্যামা পেছন ফিরে শাড়ি পরে কেন জানি তার হাত পা কাঁপছে বারবার ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে সে ভালো শাড়ি পরতেই পারে না নিজের মতো করে কোনো রকম পরে নেয় তারপর ফিরোজকে ডাকে ফিরোজ অতি উৎসাহ নিয়ে তাকায় তাকিয়ে বলল কি শেষ আপনি তাকাননি শিওর ফিরোজ গম্ভীর চোখে শ্যামা থেকে তাকিয়ে আছে তার বউ যাকে ছুতেও পারেনি সে যদি বদ্ধ ঘরে এমন এলোমেলো শাড়ি পরে তাহলে সে না তাকিয়ে পারে এতটা শুদ্ধ পুরুষ সে না সে তাকিয়েছে অনেকবার তাকিয়েছে আমি তাকাইনি আমার চোখ তাকিয়েছে এগুলোকে আটকানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু খুব অবাধ্য সে আমার রাগ হয় লজ্জা হয় আমি জানতাম আপনি তাকাবেন ফিরোজ উঠে দাঁড়ায় শ্যামার কাছে এসে বলল একটু তাকিয়েছি তারপর শ্যামার দিকে তাকিয়ে অভিনয় করে বলল রাগ কর না সুন্দরী গো রাগলে তোমায় লাগে আরো ভালো ফিরোজের গান শুনে শ্যামা হেসে ফেলে আরো সাজা বাকি না চলো আমি সাজাই শ্যামা মেকআপ দিয়ে সুন্দর করে সাজলে ফিরোজ নিজ হাতে গহনা পরিয়ে দেয় আয়না দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে ফিরোজের চোখ যায় ফর্সা আদুল ঘাড়ে ইস 
মেয়েটা এত আদরে সব কিছু যেন তাকে চুম্বুকের মতো আকর্ষণ করছে সে ঠোর দ্বারা উষ্ণ স্পর্শ দিয়ে নাক চেপে ধরে শ্যামা কেঁপে উঠে সামনে গিয়ে সরে যায় ফিরোজ শ্যামার গা ধরে বলল যেমন লাগবে ভেবেছিলাম এর চেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে শ্যামা এক অভাবনীয় কাজ করে ফেলে নিচু হয়ে ফিরোজের পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলে ফিরোজ আঁতকে উঠে বলল এসব কি তোর পায়ে হাত দিলে কেন এসব ভালো না স্বামীকে সম্মান ভক্তি করতে হলে এই পায়ে হাত দিয়ে বোঝাতে হয় না বরং কাজকর্মে স্বামীকে তা অনুভব করানোই শ্রেয় বুঝেছ জি আমি ঠিক তোমাকে জয় করে নেব শ্যামা অতি ভরসায় ফিরোজের হাত টেনে নিজের হাতে নেয় আমি জানি এই কয়টা মাস তোমাকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছে হতো তোমার হতো না শ্যামা মাথা তুলিয়ে বলল হুম ফিরোজ চুপচাপ শ্যামা থেকে তাকিয়ে আছে চোখের ভাষা বুকে কাপন ধরানোর জন্য যথেষ্ট শ্যামা মাথা নিচে করে নাই আজ ভয়ঙ্কর কিছু হবে এই রাত অন্য সব রাতের মতো না ফিরোজের সান্নিধ্যে এই রাত তার চিরাচরিত নিয়ম হারাবে শ্যামা কেঁপে ওঠে ফিরোজের দিকে তাকানো সাহস যেন ছাই হয়ে উড়ে যায় হাত পায় মৃদু কম্পন ফিরোজের নজর এড়ায় না নিজের শরীরে ভয়াবহ তাণ্ডব বয়েছে প্রতিটা রক্তকণিকা হু হু করে বয়ে যাচ্ছে সামনে মেয়েটা তার জন্য সেজেছে মেয়েটা একান্তই তার এটা ভাবতেই বসন্ত মনের মাঝে দোলা দিয়ে যায় শিশির করে ওঠে শরীরের প্রতিটা লুমকু হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে আলতা চোখে পড়ে এই আলতা দেবে না শ্যামা আসতে করে বলল দেব খেয়াল ছিল না শ্যামা বিছানায় বসে ফিরোজ আলতার কোঠা হাতে শ্যামার সামনে বসে দুজনেই চুপচাপ ফিরোজ শ্যামা নিটল পা তার পায়ের উপর নেয় তারপর খুব সুন্দর করে আলতা পুড়িয়ে দেয় আলতা পড়ানো শেষ হলে ফিরোজ তার ইচ্ছে পূরণ করে নিচু হয়ে পরপর কয়েকটা চুমু দেয় প্রিয়সীর পায়ে হাত দিয়ে পা আলতা করে ঘুষে দেয় যা শ্যামাকে দিশাহারা করে প্রথমে স্পর্শ ভয় মিশ্রিত আদরে হবে তা সে বুঝে নেই শ্যামার শ্বাস ভারী হয় দুজনে দুজনের দিকে ঘোর লেখা চোখে তাকিয়ে থাকে শ্যামা ফিস ফিস করে বলল এটা কি করছেন আদর দিলাম পায়ে কেন তোমার সবই আদরে লাগে পাগুলো এত সুন্দর শ্যামা অবাক হয়ে বলল আপনি আচ্ছা মাঝে একদিন তুমি বলে এখন আবার আপনি বলো কেন তুমি তো সুইট লাগে মধুময় লাগে বৌবো মনে হয় আপনি বললে বেশি ভালো লাগে তাই হুম তাহলে আপনি বলো আচ্ছা ফিরোজ বলো কষ্ট হচ্ছে কেন তুমি এত কষ্ট করে সাজলে যা এখনই নষ্ট হয়ে যাবে কে নষ্ট করবে আমি আপত্তি শ্যামা কোনো কথাই বলে না ফিরোজের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে আছে ফিরোজ হেসে ফেলে সে নিজেও নার্ভাস হাত বাড়ি শ্যামাকে নিজের কোলে এনে মুখে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল আমার সোনা পাখি আদরে বউ আমি যদি আজকে তোমার সামনে এক গভীর সুখ উন্মোচন করি তাহলে কি তুমি রাগ করবে সুখে সুখে মরিয়া হয়ে যদি সুখের ভেলা বাসায় কষ্ট পাবে সমাজের কাছে স্বীকৃতি না দিয়ে আদর দিলে কি আমাকে অবিশ্বাস করবে আমি তোমাকে ঠিক সসম্মানে আমার ঘরে নেবই এইটুকু ভরসা রেখো আর তোমার মনে যদি কোনো সংশয় থেকে থাকে তাহলে আমাকে বলো আমি নিজেকে সামলে নেব এখনই চলে যাব ফিরোজ উত্তরে আসায় শ্যামার থেকে তাকিয়ে আছে শ্যামা শক্ত করে এই ফিরোজকে জড়িয়ে ধরে বল না না চলে যাব না অনুমতি দিচ্ছ শ্যামা চুপচাপ বুকে পড়ে থাকে মুখ ফুটে বলতেই পারে না নিজে অনুমতি দেওয়ার কথা সে লজ্জা আড়ষ্ট হয়ে যায় ফিরোজ যেন কোমল কোনো ফুল হাতে নিচ্ছে এমন করে শ্যামার মুখটা তার আজলায় নাই মুখে হাজারও সময় ভরিয়ে দেয় নাকে নাক লাগিয়ে বলল ভালোবাসি শ্যামা কথাই বলে না হঠাৎ করে কারেন্ট চলে যায় অন্ধকারে দুজনে একে অপরের সাথেই মিশে আছে শ্যাম মিহি গলায় বলল মোমবাতি আছে রান্নাঘর থেকে জ্বালিয়ে আনি ফিরোজ রাজি হয় না না যেতে হবে না আবার কেউ দেখে নেবে এই রাত বড়ই মিষ্টি রাত এই রাত সুখের রাত দুটি দেহ গোপন সব রহস্য একে অপরের কাছে উন্মোচিত হয় ফিরোজ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আকুল শ্যামকে দেখছে আদরের সীমা অতিক্রম করেছে বহু আগেই ফিরোজ সুখের রাজ্য পাড়ি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যেন দুজনের শ্বাস ঘন হয় ফিরোজ জর্ণ গলায় আদরে বাক্যবান ছুঁড়ে দেয় শ্যামার দিকে যা শুনি শ্যামা লজ্জায় লুকাতে চায় খেপে উঠে হাসফাস করে ফিরোজের থেকে নিজেকে সরাতে চায় ফিরোজের আদল গাছ হয়ে আরও বেশি লজ্জা পায় শ্যামা ফিস ফিস করে ডাকে মধু রাজা ফিরোজ তরদ মিশিয়ে বলল এত ভালোবাসি 
ফিরোজ ভালোবাসার চিহ্ন আঁকে আমিও ফিরোজ তার মধুরানীকে অতি যত্নে স্পর্শ করে আলঙ্গনে জড়িয়ে রাখে ভালোবাসায় মত্ত হয় দুটি দেহ রাতকে করেই মধুময় দুজন দুজনের কাছে উন্মোচন হয় ভালোবাসার আরেক নতুন অধ্যায়ে সুখে হাসে দুটি পাখি পূর্ণতায় কানায় কানায় ভরে উঠে মনের দ্বার প্রান্ত কাল বসেকে ছয়ের পর যেমন সব শান্ত হয়ে যায় ওরা দুজনেও শান্ত হয়ে গেছে শ্যামা লজ্জায় লুকাতে চাইছে ফিরোজ তা দেখেই ঠুট টিপে হাসে